もネクラーです。今回はクックパッドプラス開けていきます。雑誌ですね。付録がついてる雑誌で、もうほぼ付録の紹介になるんですけど、こっちが今売ってる方、こっちがね、置いといちゃった方だから、そうね、こっちが秋って書いてあるな。2021年創刊3周年記念号と、こっちが普通の冬だね。2022年、2022年 ?2022 年。これ年始まで売るからなのかな ?2022 年って書いてあるね。どうなんだろう。<笑>年始まで売るからそうなってんのかなの、冬な。秋冬なんだけど、そう。置いときすぎて、これはネットでは多分ね、注文して買えるんだけど、本屋さんではもう置いてないと思う。こっちは普通にどこでも置いてるかなと思います。で、いい方から開けていこうか。うちのクックパッドプラスがスヌーピー豪華3点セット。楽しみ。<笑>キーホルダーがついてて、ポーチとリバーシブルなのかなあ、のトートバッグ。楽しみ。で、さっきね、チラチラと中身を見てみたんだけど、ほとんどがレシピ。そう、ほとんど料理のレシピとか食器とかの紹介で、面白いなって思ったのがカレンダーがついてて、今日のメニューを決めてくれるっていうカレンダーがついている。面白いなと思いました。で、あと、ほんのちょこっと雑誌部分、あの、ヨガとかイケメンとかが<笑>、載ってるかなって感じ。開けてこう。結構ちっちゃい箱だね。開けましょう、開けましょう。えー、っと、デザインナイフ。そう、開けてない雑誌がね、めちゃくちゃいっぱいあるから、ちょっと、こんな感じでね、古いのと新しいのっていうのをセットにしながら開けていくかも。おいしょ。かわいい。スヌーピーのポーチ。メイクポーチって書いてあったっけけど結構ちっちゃいですね。ディップとか鏡とか入れたら終わっちゃうかなどうかなまあ、マチはついてるけど、どうだろう。こうしっかりめで防水にはなってそう。いいね。中にポケットはないけど、すごいしっかりはしてます。けど、そんな入らないかも。温<笑>度とか、トミカとか入れたら、こんな感じで、いっぱいいっぱいかなっていう感じ。ちょうどいいぐらいかな。でもいいですね。かわいい。いろんなものに使えそう。別にメイクポーチじゃなくても、ポーチはカバンの中で役に立つのでいいんじゃないでしょうか。かわいいね。いいな。<笑>いろんな顔が。街部分の顔が好きなのもったいないな。なんかすごい柄が多いから、私、ここら辺の顔が好きなんだけど、<笑>なんかそこがもったいないな。そうだね。ちょうど街部分に被ってる。街部分とここの感じに被ってるから、これ多分、ポーチによって場所が違うと思うから、買った人によって柄が違うかも。次。なんか今日すごい喋るね、私。<笑>なんかね、最近お仕事の方も頑張り始めてまた。そしたら結構おしゃべりになりました。多分仕事ばっかりしてると喋りたくなるんだろうな。<笑>一個一個の紹介いつももっとパパパってやってるイメージがあるけど、結構喋るね。コーディロイ好きなの<笑>コーディロイ、コーディロイだよね。コーディロイ、コーディロイ、コーディロイ。この記事好きなんですよね。なんかぬいぐるみとかもこの記事で出たらお買おうって感じになります。かわいい。スヌーピーたちのタグがついてて、あとは無地かな。無地で、で、中身に柄がついて、あ同じ柄だ嬉しい<笑>じゃあ好きな柄絶対こっちは見れますね。で、裏返しても使える。リバーシブルなので。いや、いいな、これいいな。<笑>リバーシブルで。よいしょ。よいしょ。このように。かわいい。ポケットもついてるね。こっち側はポケットがついてます。かわいい。いいね。いい感じです。使おう。<笑>まあ白いの外側にして、中身見てテンション上げる感じで使っていこうかな
。よし。こんな感じ。いや、いい感じね。<笑>と、キーホルダー、そう、ラバーストラップがついてます。私はラバーストラップ汚れちゃうのが嫌なので、これは壁に飾ります。そう、外には持っていかずに、1個しかないラバーストラップはもうね、壁とかドアノブにかけるようにしてます。かわいい。いいね。<笑>すごい。何の顔なんだろう。クックパッドだから美味しいの顔かな。かわいいね。いいな、いいな。スヌーピーの方がこんな感じでした。いいね、大満足。もっと早く開ければよかったけど<笑>。で、今売ってるこっち、ムーミンの方、ムーミンのお皿の方開けていきます。これさっきスーパーで<笑>、衝動買いしてきたやつ。スーパーでパッて買って、あ、そういえばスヌーピー開けてないや、と思って、持ってきました。かわいいすでに柄がついてる、ムーミン。いいね。そう。いいな。<笑>中身もチラチラっと見ようかな。ええー、冬のレシピ、いいな。<笑>ちょっと特別感あるし、煮物とか美味しそう。パン焼くのも楽しそうだし、いいですね。えー、これずっと買おうかな。<笑>私、春夏料理できないんですよ。なんか秋冬の料理を一年中してるので、春夏買ってみたらいいかも。いいな。最近流行りのオートミールとかも載ってる。すごい、オートミールのレシピがいっぱい。あとでいろいろ作ってみます。楽しそう。いいね。料理。料理ってなんかすごい贅沢って感じがして。いいな。<笑>なんか家事の中で一番贅沢ができる感じがしますよね。洗濯で贅沢ってないじゃん。掃除。掃除もぜ贅沢。まあ、ルンバとか使ったらちょっと贅沢かも。でも、なんて言うんだろうな。贅沢っていうか、それお金がかかってるだけで、趣味として楽しめるのいいですよね。ムーミンの丸皿。開けます。ここにも2022って書いてあるから多分、年またぐから、これなんだろうな。<笑>開けよう。ここの部分は今日の日記に切り取って貼ります。<笑>いや、お皿。そうそうそう。この雑誌がね、だいたい1200円ぐらい。今回は1120円で、スヌーピーの方が1200円だったんだけど、いいよね。1000円でお皿とかつくの結構豪華ですよね。怖いな。どう入ってるんだろう。怖いな。大丈夫こうやって引っ張って大丈夫かな。すごい、なんかパズルみたいになってる。なんだこれ。かわいい。かわいいサイズのお皿。いいね。軽くなんか食べたい時に。ちょうどいい。かわいいお皿。いい感じ。えー、めっちゃクオリティ高い。<笑>後ろが足跡になってますね。いいなぁ。いい感じです。<笑>いいないいな、おすすめ。マステを乗っけると、こんな感じ。<笑>えー、アクセサリーとか置いてもいいだろうし。料理に私は使います。最近ね、お皿があんまり、これぐらいの小さいサイズっていうか、大きすぎず小さすぎずなサイズを全然持ってないので、使います。いい感じ。リトルミーと、これムーミンかな。が歩いてるのと、スナフキンと、3人ですね。リトルミーと、こっちじゃミーか。<笑>ムーミン。ムーミンあんまり見たことはないんだよね。そう最近やっとムーミンを楽しめるようになってきてグッズを買い始めてます。でしょ。今日の動画はこんな感じ。そう、ちょこーっと雑談するので、もういいなって人はここで動画やめても大丈夫なんだけど、今日ね喋り方変だなって思った人がいるかもしれないんだけど、最近ね、仕事のバランスがまた増えてきて、なんかいつもこう、天秤なんですよ。<笑> YouTube をやってる時はちょっと仕事がね、まあ、そこまで頑張んなくてもいいかなっていう気持ちになってたりするんだけど、もっと何か高いものが買いたいとかってなると、よし、仕事頑張ろうとか、あとは仕事を好きでやってるので、あの、何もしなくても、もうそろそろ仕事をしたいなっていう気持ちになるんですよね。やりたいことを仕事にできているので、あの、もうお金もらえなくてもいいから働こうみたいな<笑>気持ちになったりして、まあ結局お,お金をもらうから、こんな感じでね、仕事の割合が増えてきて、まあ増えてくるといっぱいお金が、たまるので、たまったら買いたいものとかをいろいろね、見つけてきて、
そしたらまた今度 YouTube また上げたいなっていう感じでこうなってくる感じで今仕事がねもうこんな感じなんですよ今そのタイミングになっているのでちょっとね喋り方が仕事モードが抜けなくて変な喋り方になったりとかするかもなんだけどまあ今仕事頑張った分多分今後すごい動画がたくさん上がると思うのでそうだねまあ気になったことがあればピンポイントで言ってくれればそこだけピンポイントで直せるかなと思うので、すごい仕事の喋り方だな。そんな感じです。<笑>今後の動画もお楽しみに。バイバイ。